হান্ড্রেড টোয়েন্টি প্রিমিয়াম যে কোনো বাইকের মতো ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন মনে হচ্ছে আমি জাস্ট চেয়ারে বসে আসছি বাসায় চেয়ারে বসে বই পড়তেছি বা কফি খাচ্ছি এত ভালো স্টেবিলাইজেশনের বাইক আমি আগে পাইনি সব গাইজ গাইজ আজকে এই জিনেন টি টেন এই স্কুটারটার একটা ফার্স্ট ইম্প্রেশন রিভিউ দেবো আপনাদের কাছে আর এই বাইকটা আমাকে অ্যারেঞ্জ করে দিছে হচ্ছে পলার ভাই আমার গুরু বয়ের আর পলার ভাই ও ওই যে গুরু একটু দূরে দাঁড়া আছে গুরু সবসময় ক্যামেরার একটু বাইরে থাকতে চায় এই বাইকটা রাইড করার আগে এই বাইকটার কিছু ডিটেলস শেয়ার করি এই বাইকটা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ সিসির একটা বাইক এই বাইকটার টোটাল ওয়েট হচ্ছে একশো উনচল্লিশ কেজি একটা স্কুটারের জন্য এটা আসলেই হেভি যেহেতু বাইকটা দানবাকৃতির একটা বাইক সো আমার মনে হয় একশো উনচল্লিশ কেজি ঠিকই আছে আচ্ছা এই বাইকটা টোটাল প্রডিউস করতে পারে সিক্সটিন বিএইচপি পাওয়ার আর টর্ক হচ্ছে ফোরটিন নিউটন মিটার এটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে চোদ্দ লিটার আর ফুয়েল ট্যাঙ্কের একটা ব্যাপার হচ্ছে অনেক স্কুটারে সিট খুলে এইখানে সিটের নিচে থাকে হচ্ছে তেল ভরার জায়গাটা বাট এটার হচ্ছে এইখানে এটা ওপেন করার সিস্টেম হচ্ছে এইখানে ওইটা কি আছে উপরের দিকে চাপলে ফুয়েল ফুয়েলের জায়গাটা ওপেন হবে ক্যাপটা আর নিচের দিকে চাপলে হচ্ছে সিটটা ওপেন হবে আগে ফুয়েলটা দেখাই এই যে খুলে গেল এটা হচ্ছে ফুয়েল দেওয়ার জায়গা আর এটার ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি তেরো লিটার অনেক স্কুটারেই আসলে ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি কম থাকে তা আমার মনে হয় যে খুব ভালো ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি দিছে আলহামদুলিল্লাহ এবার একটু সিটের নিচের জায়গাটা দেখায় সিটটা তো যথেষ্ট স্পেশাস যথেষ্ট মানে এইভাবে ভাগ করলে এইখানে একজন এইখানে একজন বসতে পারবে এত বড় জায়গা এটা সিটের আর সিটের নিচে দেখেন কত বড় জায়গা এটার নিচে প্রেস করতে হবে এই যে একটা শব্দ হলো পিছনের সিটটা কিন্তু খুলে গেছে একটু দেখায় আপনাদের এই যে দেখেন সিটটাও মার্শাল্লাহ জায়েন্ট সিট আর সিটের নিচে এত জায়গা আছে আপনি বাজারঘাট করে সব রাখতে পারবেন আমার মনে হয় কোনো সমস্যা নাই আর যদি ট্যুর করেন আমার মনে হয় এক্সট্রা ব্যাগ ট্যাগ ক্যারি করার দরকার নাই এইখানেই আপনি সব কিছু জামা কাপড় যা যা লাগে সব দিতে পারবেন মানে এর থেকে বেশি জায়গা আসলে দরকার নাই সো এটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এটাতে অনেক স্কুটারে পিলিয়নের জন্য কোনো ফুটরেস থাকে না এটাতে দেয়া আছে হোন্ডা ডিও ডিএক্স লাস্ট রাইড করছিলাম ওইখানে কিন্তু ফুটরেস নাই পিলিয়নের জন্য এটা একটা প্যারা যদিও হোন্ডা ডিও ডিএক্সে এইখানে দুইটা হুক দেয়া আছে ব্যাগ বাঁধানোর জন্য বাট এটাতে কোনো ব্যাগ বাঁধানোর হুক দেয়া হয় না এটা আমার কাছে মনে হয়েছে একটু নেগেটিভ এটা আর একটু ভালো হলে ভালো হইতো আর ওভারঅল লুক তো ফ্যান্টাস্টিক আর এই হচ্ছে সাইলেন্সার সাইলেন্সারটা অনেক মোটা মানে খুব হেভি লাগে আর যদি ফ্রন্টে আসি ফ্রন্টে লুকটা হচ্ছে এই যে হেভি একটা লুক মনে হবে বিশাল দৈত্যাকার একটা জিনিস আর ফ্রন্টে সাসপেনশন টেলিস্কোপিক আর ব্রেকিং হচ্ছে দুইটাই ডিস্ক ব্রেকিং মানে ডাবল ডিস্ক তবে সিবিএস কম্বিনেশানে কাজ করবে জেনারেলি এখনকার স্কুটারগুলো সবই সিবিএস কম্বিনেশানে কাজ করে ম্যাক্সিমামই এটাও সিবিএস কন্ডিশনে ফ্রন্টের টায়ার সাইজ হচ্ছে একশো বিশ বাই আশি আর রিম সাইজ হচ্ছে চোদ্দো ইঞ্চি আর পেছনেরটা একটু ছোট পেছনেরটা হচ্ছে তেরো ইঞ্চি রিম সাইজের আচ্ছা টায়ার যথেষ্ট ফ্যাট ব্রেকিং ভালো হবারই কথা প্র্যাকটিক্যাল রাইড করে বলা যাবে রিয়ার টায়ার হচ্ছে একশো তিরিশ বাই ষাট আর তেরো ইঞ্চি ডায়ামিটার রিম সাইজ সামনেরটা চোদ্দ ইঞ্চি আর পেছনেরটা তেরো ইঞ্চি মানে সামনেরটা বড় টায়ারের গ্রিপ আমার মনে হয় না খারাপ হবে সেম ব্র্যান্ড সিএসটি ব্র্যান্ডের আর ব্রেকিং হচ্ছে ডিস্ক বলছি আগে যে সিবিএস ব্রেকিং আর সাসপেনশন হচ্ছে ডুয়াল শক এই হচ্ছে টোটাল ব্যাপার আর টেইল ল্যাম্প যথেষ্ট ভালো দেখতে পেছনের দিকটা লুকিং খুবই সুন্দর লাগছে ওভারঅল একটা দৈত্যাকৃতির বাইক আগে রাইড এক্সপিরিয়েন্স নেই তারপরে ডিটেলস শেয়ার করব যে বাইকটার ভালো মন্দ আমার কাছে কি লাগছে না লাগছে এই বাইকটা আপনারা কিনবেন কি কিনবেন না সেটাও শেয়ার করব ইনশাল্লাহ আরেকটা জিনিস হচ্ছে অফিসিয়ালি ক্লেম করছে এই বাইকটার মাইলেজ ফোর্টি ফাইভ বাট প্র্যাকটিক্যালি মাইলেজ পলার বাইক কেমন যায় থার্টি ফাইভ প্র্যাকটিক্যালি থার্টি ফাইভ রেঞ্জের মাইলেজ থাকে আমার মনে হয় এটা আরেকটু ভালো হলে ভালো হইতো এটা তো কার্বোরেটার রাইট এফআই ও বাবা এটা তো জানতাম না আচ্ছা গাই আরেকটা জিনিস জানলাম আমি জানতাম না আমি ভাবছিলাম কার্বোরেটার এটা কিন্তু এফআই সিস্টেম 
সো গাইজ এখন বাইকটা রাইড করা যাক রাইড করে কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি আর একটা বিষয় হচ্ছে এই বাইকের যেটা হয়তো ভিডিও নিছি বাট বলি নাই সেটা হচ্ছে এই পাশে আর এই পাশে দুইটা জায়গা আছে এইখানে ডকুমেন্টস কাগজপত্র মোবাইল অনেক কিছু রাখতে পারবেন এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আর সিটিং পজিশন যদি বলি আলহামদুলিল্লাহ সিটটা যথেষ্ট স্পেশাস তবে আমার হচ্ছে পাঁচ ফিট ছয় আমার পাটা পুরো পায় নাই আমার মনে হয় পাঁচ ফিট পাঁচের উপরে হাইট হলে এটা আলহামদুলিল্লাহ কমফর্টেবলি চালানো যাবে যেহেতু সিটটা অনেক চওড়া যে কারণে একটু প্রবলেম হয় আমার মনে হয় ভালো হাইট হলে সেটা বেটার তবে পাঁচ ফিট পাঁচের উপরে গেলে খুবই কমফর্টেবলি রাইড করা যাবে আর সিটিং পজিশনটা তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আর একটা বিষয় হচ্ছে আচ্ছা সুইচগুলোর সাথে একটু পরিচয় করাই এই পাশে এখানে আছে পাসিং সামনে আর এইটা হচ্ছে আপার ডিপার আর এটা হচ্ছে হর্ন হর্নটা খুব ভালো একটা জিনিস দিছে রাইড করতে করতে বলছি এটা ইন্ডিকেটর আর এই পাশে হচ্ছে ইঞ্জিন কিল সুইচ এটা হচ্ছে হেডল্যাম্প আর এটা হচ্ছে ইগনাইশন ওয়া ওডোমিটারটা দেখেন ওডোমিটারটা একটু এক্সপ্লেন করি এটাতে হচ্ছে আরপিএম মিটার আছে স্কুটারে জেনারেলি আরপিএম থাকে না আরপিএম মিটারটা থাকে না এখানে আরপিএম মিটার আছে এইখানে আছে হচ্ছে স্পিডোমিটার আর এই পাশে টাইম উঠবে তার নিচে ট্রিপ আছে আর তার নিচে টোটাল কত কিলো চলছে আর এইখানে আবার আছে হচ্ছে আপনার ফুয়েল গজ মানে কতটুকু কি ফুয়েল আছে সেটা দেখতে পারবেন তবে একটা চার্জিং পোর্ট থাকলে ভালো হইতো পসিবলি নাই এই হলো ব্যাপার তাহলে এখন স্টার্ট দিয়ে স্টার্ট দিতে গেলে আমি যদি এটা প্রেস করি তাহলে কিন্তু স্টার্ট নিবে না নিচ্ছে না যে কোনো একটা ব্রেক চেপে ধরে ডান বা বাম যে কোনো একটা চাপলেই হবে আর বাইরটা হচ্ছে সিবিএস ব্রেকিং ডানেরটা হচ্ছে সামনের ব্রেকিং মানে ফ্রন্ট হুইলের দেখেন ডান পাশের ব্রেক চেপে ধরে চাপলাম স্টার্ট হয়ে গেল ওয়াও একেবারে সাইলেন্টলি স্টার্ট হয়ে গেল ভাইব্রেশন তো একেবারেই নাই খুবই স্মুথ খুবই ভালো লাগতেছে ওয়াও যাক চালাই ওয়া ফ্যান্টাস্টিক মনে হচ্ছে একটা গাড়ি চালাচ্ছি মনে হচ্ছে আমি প্রাইভেট কারের হুইল সিটে বসে আছি কোনো ভাইব্রেশনই নাই কি সুন্দর এ চাইনিজ বাইক যে এত স্মুথ হইতে পারে এটা না চালালে আমি বুঝতে পারতাম না ফ্যান্টাস্টিক এত স্মুথ ওয়াও এক্সিলারেশনও তো খুব ভালো পঁয়ষট্টি উঠে গেল সত্তর আশি উঠে গেছে কত তাড়াতাড়ি ওরে বাবা রে এত তাড়াতাড়ি আশি উঠে গেল অবশ্য সিক্সটিন বিএসপি পাওয়ার স্পিড তো উঠবে তবে দেখি হান্ড্রেড টাচ করার একটা প্ল্যান আছে একটু ফাঁকাই যায় ওয়েট ব্যালেন্স তো খুবই ভালো ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন তো প্রিমিয়াম যে কোনো বাইকের মতো ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন মানে হাত ছেড়ে দিয়ে চালানো যাবে মানে রাইড করতে গেলে খুবই কনফিডেন্স পাচ্ছি কনফিডেন্সের কোনো ঘাটতি হবে না আর সিটটা যে এত ভালো সিটিং পজিশন বা রাইডিং পজিশনটা মনে হচ্ছে আমি জাস্ট চেয়ারে বসে আসছি বাসায় চেয়ারে বসে বই পড়তেছি বা কফি খাচ্ছি মানে আমার মনে হচ্ছে যে এটা চালাইতে গেলে যদি লং রাইড হয় ভাই আমার মনে হয় প্রবলেম হবে যে ঘুমায় যাবো একটু ক্লান্তি আসলে এটা যে কমফোর্ট দিচ্ছে আমার মনে হয় ঘুমায় যাবো আচ্ছা এই বাইকটার বর্তমান দাম হচ্ছে দুই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা দাম কেমন কি এটা নিয়ে একেবারে শেষে বলবো আমি যখন আমার মতামত দিব ফাইনাল যে এই বাইকটা কেনা যায় কি কেনা যায় গাড়িতে যখন আমরা থাকি স্পিড একশো একশো বিশে থাকলে বোঝাই যায় না এত স্পিডে আছে এটা ঠিক সেরকম মনে হচ্ছে মানে কখন যে স্পিড উঠে যাবে বোঝাই যাচ্ছে না সত্তরে আসি বাট মনে হচ্ছে আমি যাচ্ছি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা এত স্মুথ এত স্মুথ হাত তো দেয়ারই দরকার নেই দেখেন হাত ইউজেরই দরকার না এই লেভেলের স্টেবিলিটি এত ভালো স্টেবিলাইজেশনের বাইক আমি আগে পাইনি ট্রাস্ট মি আচ্ছা এটার হর্ন নিয়ে একটু কথা বলি এটার হর্ন হচ্ছে ডাবল হর্ন দেয়া মানে স্টক হর্নটাই ডাবল খুবই ভালো লাগতেছে ও পাওয়ার তো খুব ভালো ওভারটেকিং স্কুটার নিয়ে জেনারেলি ওভারটেকিংয়ের কথা চিন্তা করা যায় না বাট আমার মনে হয় এটা নিয়ে ওভারটেকিংয়ের কথা চিন্তা না ওভারটেকিং করা যাবে পাওয়ার টর রেসপন্স যথেষ্ট ভালো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে 
this bike can generate confidence within the biker within the rider that's really incredible এই বাইকটা নিয়ে ট্রাস্ট বি গাইজ আপনি কর্নারিং করতে পারবেন ইচ্ছা মতো পাহাড়ি রাস্তায় আপনি সেই লেভেলের কর্নারিং করতে পারবেন এত স্টেবেল একটা বাইক আমি শিওর যদিও আমি কর্নারিংয়ের স্কোপ খুব একটা পাই নাই ও ব্রেকিং খুবই ভালো ব্রেকিং তো আলহামদুলিল্লাহ সিক্সটিতে আসি সত্তরে আসি দেখি ব্রেক ধরে দেখি না সত্তরে ব্রেক ধরতে পারতেছি কোনো ইস্যু নাই হন্ডার ডিওডিএক্স এ পঞ্চাশের উপরে গেলে স্কিড করতেছিল বাট এটাতে দেখেন আমি সত্তরে আসি এখন সত্তর স্কিড করলো না আলহামদুলিল্লাহ ব্রেকিং খুবই ভালো কোন লেভেলের খেলা যায় এই বাইকটা নিয়ে এক্সট্রিমলি খেলতে পারবেন এই বাইকটা নিয়ে হোয়াট এ রাইডিং এক্সপিরিয়েন্স দিস ইজ নট এ বাইক ম্যান দিস ইজ এ কার দেখ এবার আমি ব্যাক করি একশো বিশ পর্যন্ত যাওয়া গেল এর উপরে যাইতে পারলাম না যাই হোক এবার গাইজ এই জিন এন টি টেন এই বাইকটার সম্পর্কে একটা ফাইনাল মতামত দেওয়ার সময় হয়েছে আমার মনে হয় প্রথমে হচ্ছে বাইকটার খারাপ দিক বলি এক নম্বর খারাপ দিক হচ্ছে বাইকটার মাইলেজ বাইকটার মাইলেজ থার্টি ফাইভ রেঞ্জে অ্যাভারেজ যায় আর দুই নম্বর হচ্ছে বাইকটাতে ব্যাগ ঝুলানোর জায়গা দিলে ভালো হইতো কেননা সিট খুলে জিনিসপত্র রাখতে হবে এটা একটু প্যারাদায়ক আর তিন নম্বর খারাপ জিনিস হচ্ছে বাইকটার প্রাইস বাইকটার প্রাইস দুই লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা বর্তমান দাম একটা চাইনিজ বাইকের প্রাইস এত হওয়া কোনোভাবেও অ্যাকসেপ্টেবল না অ্যাটলিস্ট আমার মনে হয় এরপরের খারাপ দিক হচ্ছে বাইকটার স্পেয়ার পার্টস স্পেয়ার পার্টস খুলনাতে অ্যাভেলেবেল না স্পেয়ার পার্টসের জন্য এই কোম্পানিতে ফোন দিয়ে জানাইতে হয় তারা পেমেন্ট করে দিলে কুরিয়ার করে দেয় আমার কাছে মনে হয় এটা একটা প্যারা আর একটা খারাপ দিক হচ্ছে অনেক মেকানিকই এটার খোলা বা কাজ কাম অনেক সময় বুঝে উঠতে পারেন না অনেকেই করতে চায় না এটা হচ্ছে আর একটা খারাপ দিক আচ্ছা আর একটা খারাপ দিক হচ্ছে এই বাইকটার রিসেল ভ্যালু যেহেতু চাইনিজ বাইক রিসেল ভ্যালু আপনি একেবারেই পাবেন না বলা যায় আপনি দুই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা দিয়ে একটা বাইক কিনবেন চাইনিজ বাইক বিক্রি করতে গেলে দেখবেন যে এক লাখ বিশ হাজার পঁচিশ হাজার সেই দামও পাবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে লাখখানিক টাকা পাবেন সর্বোচ্চ তো রিসেল ভ্যালু একেবারেই নাই বলা যায় আচ্ছা ভালো দিক বলি ভালো দিক হচ্ছে সিটিং পজিশন এক নম্বর সিটিং পজিশন লং রাইডের জন্য এটা পারফেক্ট স্কুটার লং রাইডের জন্য না বাট আমি বলছি এই স্কুটারটা নিয়ে আপনি লং রাইড ইজিলি করতে পারবেন মানে এইটা নিয়ে লং রাইড কোনো সমস্যায় না দেখেন স্টেবিলাইজেশন দেখেন এর থেকে স্টেবেল তো আর কোনো বাইক হইতে পারে না দেখেন আমি হাত ছেড়ে দিয়ে ওকে কন্ট্রোল করতেছি মানে এত ভালো স্টেবিলাইজেশনের বাইক আমি আমার লাইফে রাইড করি নাই যেটা হাত ছেড়ে দিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারতেছি কন্ট্রোল করতে পারতেছি দিস ইজ ইনক্রেডিবেল আর নেক্সট পজিটিভ দিক হচ্ছে এটার পাওয়ার টক পাওয়ার টক রেসপন্স হাইওয়েতে ইভেন ওভারটেকিং ইভেন ওভারটেকিং করার সাহসে এই বাইকটা নিয়ে আপনি করতে পারবেন নেক্সট পজিটিভ অ্যাসপেক্ট হচ্ছে এই বাইকটার ইঞ্জিন স্মুথনেস ভাই জিরো ভাইব্রেশন একেবারে ভাইব্রেশন নাই মানে মাখন টাইপের স্মুথ যদি কোনো ইঞ্জিন হয় এই বাইকটার ইঞ্জিন হচ্ছে মাখন টাইপের স্মুথ আর সব থেকে বড় ভালো দিক আমার কাছে মনে হয়েছে বাইকটার ব্রেকিং ইউজুয়ালি স্কুটারের টায়ার সাইজ ছোট থাকে রিম সাইজও ছোট থাকে ব্রেকিং অতটা ভালো পাওয়া যায় না বাট এই বাইকটার ব্রেকিং মার্শাল্লাহ ব্রেকিংয়ে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড কনফিডেন্স আচ্ছা আরেকটা খারাপ দিক বলা হয় না সেটা হচ্ছে সাসপেনশন এই বাইকটার সাসপেনশন ভালো রাস্তায় মাখনের মতো চলবে কার্পেটের উপর দিয়ে চলতেছেন এরকম মনে হয় বাট একটু ভাঙাচোরা হইলে স্কুটার প্রত্যেকটা স্কুটারই এরকম স্কুটারগুলোর সাসপেনশন বেসিক্যালি অত ভালো হয় না এই বাইকটার সাসপেনশন আমার মনে হয় বাইকটার সাইজ হিসেবে আর একটু ভালো হইলে আমার মনে হয় এই বাইকটা নিয়ে অফ রোডিংও করা যায় স্কুটার অফ রোডিংয়ের বাইক না বাট আমি চাচ্ছি এই বাইকটা নিয়ে অফ রোডিং করতে যে কারণে আমি বলছি এটা সাসপেনশন আরও ভালো হলে ভালো হতো কিন্তু সাসপেনশন কিন্তু খারাপ না সাসপেনশনটা একেবারে নেগেটিভ দিকেও বলা যায় না সাসপেনশন মডারেট বাট ভালো চাচ্ছি এই জন্যে মানে এটা নিয়ে অফ রোড করা যায় যেহেতু বাইকটার পাওয়ার টাউ রেসপন্স অনেক বেটার দেখেন আশিতে আসি আমি বুঝতেই পারতেছি না আশিতে আসি বাইকটার আরেকটা ভালো দিক হচ্ছে এই বাইকটা নিয়ে আপনি লং রাইড দিতে পারবেন ইজিলি লং রাইডের চিন্তা আপনি করতে পারবেন কারণ এই বাইকটার সিটিং পজিশন পাওয়ার টাউ ডেলিভারি ব্রেকিং ব্যালেন্স আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে লং রুটে কোনো প্যারা দিবে না 
गाइज एन तो हमें फाइनल मतमत दी बैकटा क्यों कि एकशोते चला हंड्रेडे चालाते चालाते फाइनल मतमत दिए फिली अच्छा बैकटा नहीं हमार मतमत हे बैकटा केंा उचित ना कारण हे चाइनीज बैक स्पेयर पार्टस एभेलेबल ना और रिसेल भैल्यू एके बारे ही खराब जे कारण चाइनीज बैक ना उचित ना चाइनीज बैकगुलर आकटा इश्यू हे चाइनीज बैकगुलर बिल्ड क्वालिटी को खूब एक भलो है ना मैं एक बचर दे बचर भलो जाए बैकगुल आसले भलो थे तो बिल्ड क्वालिटी एक इश्यू आ और पजिटिव जिन अनुभ बोलते तपरों क्या बोलो बैकटा नीबें ना से तो क्लियर कर लम और बैकटे आनी कटा पसार रिलेटेड को समस्या नहीं आनी एक बैक इनजय करते चाचन से दिक दिए बैकटा बैकट स्कूटार आनी इनजय करते चाचन आपनर टाक पसार इश्यू नहीं बैकटार रिसेल व्यलू नहीं चिंता नहीं समस्या ताल कटली बैकटार रईड एक्सपिरियन्स आपके सैटिस्फाई कर हंड्रेड पार्सेंट सैटिस्फाइड खूब कम बैक आसे जो एट्टी प्लस गेले ब्रेक प्रेस करार आगे टेंशन करा लागे ना देखें हंड्रेड एस कत कूकलि कंट्रोल हो गल कत कूकलि हंड्रेड भाई ब्रेकिंग दशे दर दी सो गाइज यार एक्सपिरियन्स मोटामोटी जा मन हल शेयर कर लम पलार भाई जेहतु गुरु मानुष उन्नी यटार क्च कर सोनार का अनेक मतमत नहीं मोटामोटी फाइनल एक इश्यू अपन साथ शेयर कर लो कि टार्निंग रेडियस खूब भलो बड़ो बैक हल बड़ो सैज बड़ो हम टार्निंग रेडियस नहीं को समस्या नहीं मेरे जन एक प्रब्लेम हो स्कूटी बेसिकाली मेरे जन एक डिफिकल्ट जो हाइट भलो ना हो कारण मेरा देश में मेरा इजुअलि पास फिट तीन बाई बा चार ये रेंजर से क्षेत्र में एक ट्रावल है अदारवईज हमारे मन है ठीक आले दिस इज ए परफेक्ट बैक आजकल मत तो ये जिन एंड टी टेन बैकटार फार्ष्ट इम्प्रेशन रिव्यू शेष करी एक्सपिरियन्स तो सब किस बलोम ब्लग देखले ही बुझते पर और ओभारल फैंटासटिक एक्सपिरियन्स आई जस्ट लाभ दिस बैक मैं जस्ट बैकटार प्रेमे पड़े गेसि तपर चाइनीज बैक केंार आगे दर बार भावें अपन जो टाक पसार को इश्यू ना थे तो हमें कीनते पर अदारवईज ना क्यों लंग टर्म यूजर जे को चाइनीज बैकर बिल्ड क्वालिटी अत बेटार ना अपारा जरा जिन एंड टी टेन रईडार आसान ता कमेंट कर मतमत अपनारा एग्री करा सो गाइज तो आजकल मत रखी देखा हो ब्लगे टाटा बै बाय